নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জে আবাসন প্রকল্পের নামে নির্বিচারে বিলীন হচ্ছে কৃষি জমি জোর করে দখলের অভিযোগ অনেকের বিরুদ্ধে অসহায় স্থানীয়রা পনেরো বারের মতো পেছালো বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে দুর্নীতির দুই মামলার কার্যক্রম অসুস্থতার কারণ দেখে বৃহস্পতিবারেও আদালতে হাজিরা দেননি বিএনপি চেয়ারপারসন নির্বাচনকালীন সহায়ক সরকারের দাবিতে রাজনীতির মাঠ গরম করতে চায় বিএনপি আস্থা অর্জন করতে পারলে দলীয় সরকারের অধীনেও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্ভব বলছেন বিশ্লেষকরা ময়মনসিংহে মৃত ব্যক্তিকে পলাতক দেখে মামলা চালানোর ঘটনায় আদালতে ক্ষমা চেয়ে পার পেলেন পুলিশ সুপার মনিটরিং জরদরের নির্দেশ আদালতের এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অনন্য ভূমিকার জন্য বাংলাদেশের প্রশংসায় জাতিসংঘ নির্ধারিত সময়ের আগেই এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে ঢাকা আশাবাদ আইপিইউ সভাপতির প্রবাসের সময়ের সঙ্গে আছি আমি কামরুল হাসান সবুজ শুরুতেই আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির হোয়াইট হাউজে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে So you should take that instead of having to get up and ask a, a very insulting question like that. Oh, go ahead. Go ahead. Thank you. I'm Lisa from the PBS. She just shows you about the press, but that's the way the press is. <clears throat> Thank you, Mr. President. Good. Lisa Desjardins from the PBS. Good. On national security and immigration, can you give us more details on the executive order you plan for next week, even its broad outlines? Yeah. Will it be focused on... যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির হোয়াইট হাউজে সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আমরা এতক্ষণ সরাসরি সেখানে ছিলাম নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জে নির্বিচারে বিলীন হচ্ছে কৃষি জমি এর বেশিরভাগই হচ্ছে আবাসন বা উন্নয়ন প্রকল্প এমনকি অন্যের কৃষি জমিতে জোর করে চলছে আবাসন বাণিজ্যের পায় তারা সরকারের পরিসংখ্যান ব্যুরো বিবিএস ও জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এফএ ওর তথ্যমতে প্রতি বছর এক শতাংশ হারে কমছে কৃষি জমি মমিন হোসেনের ছবিতে আতিকুর রহমান তমালের রিপোর্ট আলুর জন্য খ্যাতি আছে মুন্সীগঞ্জের তবে চোখ জুড়ানো এমন ক্ষেতের মাঝেই দেখা মিলবে আবাসন প্রকল্পের বিলবোর্ড একটি দুটি নয় শত শত বিলবোর্ডে ছেয়ে আছে কৃষি জমি ও জলাভূমি সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে পদ্মা সেতুর কার্যত এগুচ্ছে ঢাকা মাওয়া সড়কের দুপাশে আবাসন কোম্পানির সংখ্যাও ততই বাড়ছে তবে বেশিরভাগের নেই পরিবেশগত ছাড়পত্র অনুমতি নেয়নি এখনো এবং কেন নেয়নি এবং আমরা এটা পর্যবেক্ষণ করছি এবং আমরা আমরা অফিসকে অর্ডার দিচ্ছি এটা কেন সেভাবে কিভাবে কাজটা আরম্ভ করলো পরিবেশগত ছাড়পত্র তো অনেক পরের ব্যাপার মুন্সীগঞ্জের সিরাজদি খানে এমন অনেক আবাসন প্রতিষ্ঠান আছে যাদের নিজস্ব জমি নেই অন্যের জমি ভাড়া নিয়ে বিলবোর্ড বসিয়েছেন তারা তবে এসব নিয়ে কথা বলতে ভয় পায় এলাকাবাসী আমার জমি আপনার থেকে ভাড়া নিচ্ছি পাঁচ হাজার দশ হাজার টাকা আপনার সাইড বোর্ড ব্যবহার করবো এক বছরের জন্য আচ্ছা ঢাকার পাশের আরেক জেলা নারায়ণগঞ্জ সেখানকার অবস্থা আরো করুন অল্প কদিন আগেও এই জায়গায় ছিল সবজি বাগান যার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই মরা মাছা গুলো যদিও এখন পুরো চত্বর জুড়ে শুধু বালু রাস্তরণ আর বালু ফেলা হচ্ছে জোর করে রূপগঞ্জের নোয়াগাঁও সহ বেশ কয়েকটি গ্রামে মেরিন গ্রুপের বিরুদ্ধে জমি দখলের অভিযোগ পাওয়া গেছে এমনকি নিজের জমিতে সীমানা প্রাচীর দিয়েও রক্ষা হয়নি বাধা দিয়ে হামলার শিকারও হতে হয়েছে অনেকে রাতে সকালে সময় তারা একটা মেশিন দিয়ে পুরো একটা ভেঙে একদম পুরা কম টম সব উঠাই দিছে আমার আম্মুরও মারছে আমার আব্বুরও মারছে আমার ছোট বাগিনারও মারছে আপনার হাজব্যান্ড কোথায় ঢাকা থাকে কেন ঢাকা থাকে এই যে এই বইই থাকে অভিযোগগুলো নিয়ে মঙ্গলবার মেরিন গ্রুপে যায় সময় সংবাদ টানা দু ঘন্টা বসিয়ে রাখার পর জানানো হয় বুধবার দুপুরে চেয়ারম্যান কথা বলবেন তবে বুধবার জানানো হয় তাদের সঙ্গে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে না গেলে তারা বক্তব্য দেবেন না 
समस्त जलाशय जोर पूर्वक भराट कर मयमसिंगजुद्दीन विचार चलार विषय गाफिल दाय स्वीकार कर निःशर्त क्षमा चावे बृहस्पतिवार पुलिस सूपार के अब्हति दिए आंतर्जा अपराध ट्राइब्यूनल एक ही संगे मानवतरोधी अपराधे मामल में पलतक व्यक्ति ग्रेफ्तार विषय यथाथ पदक्षेप ना नए क्षोभ प्रकाश कर पलतक ग्रेफ्तारे मनिटरिंग जोरदारे पुलिस महापरिदर्शक के निर्देश दिए आदालत मृत्यु सत मास पर पलतक देखिए मयमन सिंहर वजुद्दीन विचार चलते समय टेलिभने एम संबाद प्रचार हम टनक नड़े आंतर्जा अपराध ट्राइब्यूनल ए विषय मयमन सिंहर एसपी सैयद नुरुल इसलम ए पुलिस महापरिदर्शक व्याख्या चान ट्राइब्यूनल बृहस्पतिवार सकाले ट्राइब्यूनल हाजिर हुए निजे गाफिलतर दाय स्वीकार कर क्षमा चान मयमन सिंह एसपी आदालत उभय पक्षर शुरानी शेषे भविष्य जो सतर्क करके अभिजोग अब्याहति दें तब पुलिस महापरिदर्शक व्याख्या जथाथ प्रक्रिया ना हवए दस दिन मध्य आबादन चान ट्राइब्यूनल उन्नी क्षमा प्रार्थना कर द्वित तो जी व्यक्ति रिपोर्ट सठीक समय तरह उपस्थापन जर व्यर्थता छो तरुदे उन्नी कमिटी कर विभाग व्यवस्था ग्रहण के लिए इतिम्य व्यवस्था नहीं सकस कर विभाग मामला शुरू कर एदिन ट्राइब्यूनल पलतक आसामी ग्रेफ्तारे आईन श्रृंखला बाहन भूमिकार कड़ा समालोचना करें पुलिस महापरिदर्शक के आदेश दें ए विषय मनिटरिंग व्यवस्था और पुलिस जो देखिए तेजी देखा जाता ना से कांखित आईने व्यत घटे तो क्या करा जा बर्तमान विचाराधीन ए दंड हवा प्राय शताधिक मानवतरोधी अपराधी पलतक रही आंतर्जा अपराध ट्राइब्यूनल तदंत संस्था निवाचनकालीन सहायक सरकार गठने दावी के प्रधान इस्यू को सामने दिनगुलते राजनीतर मठ सरगरम रखार कथा भाव से विएनपि ए लक्ष्य सुनिर्दिष्ट प्रस्तावना संबलित एक रूपरेखा प्रणयन क्या सम्पन्न करते तत्पर रही है दलट एदेश राजनैतिक संस्कृति विवेचन निवाचनकालीन निपेक्ष सरकार दावी के अजौक भावन ना विश्लेषक तब आस्था अर्जन करते दलियों सरकार अधीने निवाचनों ग्रहणजोग्य होते मन करें ता सलाउद्दीन सुमन रिपोर्ट गत बचर आठ नवेम्बर संबद सम्मेलन को निरपेक्ष निवाचन कमिशन गठने तेर दफार एक प्रस्तावना उपस्थापन करें विएनपि चेयरपार्सन बेगम खालेदा जिया पर संलापर उद्योग निले क्षमत आवी लीग और विएनपि सह अन्य निबंधित राजनैतिक दलगुल राष्ट्रपतर का विभिन्न सुपारिश और प्रस्तावना तुले धरें संलाप शेषे राष्ट्रपति सार्च कमिटी गठन करें गत छय फेब्रुआर ओ कमिटर सुपारिश विवेचन नतून निवाचन कमिशन गठन कर शुरू थे प्रधान निर्वाचन कमिशनर के सरकार दलियों आख्या दिए प्रतिबाद आसपि पशाशी निवाचनकालीन सहायक सरकार गठन नहीं तत्परता चला दलटी दल शीर्षस्थानीय नेता बेपेक्ष सरकार ना थे सुषु निवाचन सम्भव नय ए कारण विषय गुरुत्व दिखे विएनपि प्रधानमंत्री सर्व क्षमत अधिकारी से क्षमता नहीं जो निवाचन परचालना तो से निवाचन को दिन तो होते ग्रहणजोग्य होते सहायक सरकार गठने रूपरेखा तैर क्यों एके बारे चूड़ान पर्या रही है दल स्थायी कमिटर एक सदस्य जो निवाचन कमिशन बजाय रेखे एक मुक्त आलोचनार जो एक क्षेत्र जेट आलोचनार परिप्रेक्षित एक गणतानिक प्रक्रिया एक सिद्धांत हो सहायक सरकार निवाचनकालीन सरकार बेलाय एक ही प्रस्तावना थकबे जो एक देशे मुक्त आलोचना है आंदोलन आंदोलन धारणा सृष्टि कर 
তো পুঁজি দরকার পুঁজিটা হচ্ছে নির্বাচনকালীন সহায়ক সরকার তবে আমার কাছে যেটা মনে হয় জল যতই ঘোলা হোক না কেন বিএনপি কে তা পান করতেই হবে শেষ পর্যন্ত এই রাজনৈতিক বিশ্লেষক মনে করেন দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য করতে হলে জনগণের আস্থা ফিরে আনার কোনো বিকল্প নেই বিএনপি যেহেতু আওয়ামী লীগ সরকারের উপর আস্থা রাখে না যেমনটা বিএনপি সরকার থাকলে আওয়ামী লীগও তাদের উপর আস্থা রাখত না যদি আওয়ামী লীগ আস্থা সৃষ্টি করতে পারে তাহলে হয়তো বা সহায়ক সরকারের প্রস্তাবনা খুব একটা হালে পানি পাবে না আমি মনে করি নির্বাচন কেমন হবে তা নির্বাচন কমিশনের কর্মকাণ্ডের চেয়েও নির্বাচনকালীন সরকারের সদিচ্ছার উপরে নির্ভর করে বলেও মন্তব্য এই বিশ্লেষকের বলটা কিন্তু সরকারের কোর্ট সালাউদ্দিন সুমন সময় সংবাদ ঢাকা বর্তমান ক্ষমতাসীন দলীয় নির্বাচনকালীন সরকার হবে এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অধীনে নির্বাচন হবে জানিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রী তোফায়াল আহমেদ বলেছেন এ ব্যাপারে বিএনপির দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভোগা উচিত নয় বৃহস্পতিবার দুপুরে সচিবালয়ের সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি যত সংসদীয় গণতান্ত্রিক দেশ আছে এমনকি রাষ্ট্রপতির পদ্ধতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বারাক ওবামার অধীনে নির্বাচন হয়েছিল বাংলাদেশেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অধীনে তিনি এখন প্রধানমন্ত্রী আছেন তার অধীনে এই সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে সুতরাং ফখরুল ইসলাম আলমগীরের দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকা কোনো উচিত না এবং এটা জেনেই তারা সিদ্ধান্ত নেবেন বলে আমরা আশা করি প্রবাসের সময় আরও থাকছে হাতিল আদা সহ বিভিন্ন হয়রানি বন্ধের দাবিতে চলছে মাংস ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট বন্ধ রয়েছে রাজধানীর প্রায় পাঁচ হাজার দোকান প্রভাব পড়েছে মুরগির বাজারে এবং ভর্তিতে অতিরিক্ত ফি আদায়ের অভিযোগে চট্টগ্রামের ছেচল্লিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত তেইশে ফেব্রুয়ারির মধ্যে টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ চার দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে জার্মানির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার রাত পৌনে দশটায় জার্মানির উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়েন তিনি হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে বিদায় জানান সিনিয়র মন্ত্রী তিন বাহিনী প্রধান ও শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তারা চার দিনের এই সফরে ক্লাইমেট সিকিউরিটি কনফারেন্সে অংশ নেওয়ার নেবেন প্রধানমন্ত্রী এছাড়া জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেলের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর আগামী উনিশ ফেব্রুয়ারি তার দেশে ফেরার কথা রয়েছে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে জিয়া অরফানেজ ও জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলার কার্যক্রম পনেরো বারের মতো পেছাল দুর্নীতির এই দুই মামলার পরবর্তী দিন ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারি ধার্য করেছেন আদালত ওই দিন আদালতে বেগম জিয়ার আত্মপক্ষ সমর্থন করে বক্তব্য দেওয়ার কথা রয়েছে রাজধানীর বক্সিবাজারে স্থাপিত বিশেষ আদালতে বৃহস্পতিবার বেগম জিয়ার হাজিরার দিন ধার্য থাকলেও অসুস্থতার কারণে আদালতে যাননি তিনি তার আইনজীবীরা তথ্য জানানোর পর আদালত উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে মামলার পরবর্তী দিন নির্ধারণ করেন দুই সালের আটই আগস্ট জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের নামে অবৈধভাবে টাকা লেনদেনের অভিযোগ এনে বেগম খালেদা জিয়া সহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক এছাড়া দুই সালের তেসরা জুলাই রমনা থানায় বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলা দায়ের করে দুদক উভয় মামলায় উচ্চ আদালতের বিচারাধীন আছে এবং নিষ্পত্তি হলে এই মামলার বিচার কার্যক্রম আরম্ভ হতে পারে এই কারণে আমরা আবেদন করেছি এবং বিজ্ঞ আদালত সময়ের আবেদন মঞ্জুর করেছে এবং আগামী ছাব্বিশ দুই তারিখে পরবর্তী দিন ধার্য করা হয়েছে অনাস্থা জ্ঞাপন যেহেতু ওনারা করেছেন সেটা অনাস্থাটা তাদের সঠিক না বেঠিক এটা পর্যালোচনার জন্য বা আদেশের জন্য তারা উচ্চতার আদালতে গিয়েছেন এটা শুনানির জন্য তারিখ ধার্য হয়েছে আপনি আমাদের সময় দেন তা আমরা বলেছি যেহেতু উচ্চতার আদালতের বিষয় সেই কারণে সময় হয়েছে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন বেগম খালেদা জিয়াকে জেলে পাঠানোর ইচ্ছা সরকারের নেই কি সাজা দেয়া হবে তা আদালতের বিষয় বৃহস্পতিবার রাজধানীর বিমানবন্দর সড়কের সৌন্দর্য বর্ধন কাজের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন ওবায়দুল কাদের বলেন আদালতে কেউ সাজা প্রাপ্ত হলে নির্বাচন তার জন্য অপেক্ষা করবে না বেগম খালেদা জিয়াকে জেলে পাঠানোর কোন চিন্তা ভাবনা সরকারের নেই আদালতে কেউ যদি দোষী সাব্যস্ত হয় 
তাহলে কারাগারে যাবে কি যাবে না সে বিষয়টু দোষী সাব্যস্ত হলে আদালত তাকে কি দণ্ড দিবে এবং কত বছরের জেল দেবে অথবা দণ্ড মওকুফ করবে সে তো আদালতের বিষয় এ ব্যাপারে তো আমাদের পার্টি বা সরকারের কোনো করণীয় নেই সংবিধান এবং নির্বাচনও কারো জন্য অপেক্ষা করবে না খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম বলেছেন দুর্নীতি মামলায় বেগম খালেদা জিয়ার সাজা হলে দলটি দুই তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে নির্বাচনে অংশ নেবে বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের বর্ধিত সভায় এ মন্তব্য করেন তিনি খাদ্যমন্ত্রী বলেন বিএনপি দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে বলেই সরকারের যে কোনো উদ্যোগের সমালোচনা করে নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছে সার্ভ কমিটি হয়েছে নির্বাচন কমিশন হয়েছে তাদের কেবলমাত্র সমালোচনা যা কথাবার্তা কেবলমাত্র সমালোচনা কাটতে সমালোচনা আসল উদ্দেশ্য তারা কিন্তু আগামী নির্বাচনে আসবে গোপনে তারা জঙ্গিবাদকে মদত দিচ্ছে গোপনে তারা সন্ত্রাসীদের মদত দিচ্ছে তারা হয়তো আরেকবার আবার আরেকটি আগুন সন্ত্রাসের জন্য গোপনে প্রস্তুতি নিতে নিতেও পারে ফকরিস্তা আলমগীর কি বলেছেন তিনি বলেছেন বেগম খালেদে দেওয়ার সাজা হলে তারা নির্বাচন বাংলার মাটিতে করতে দেবেন না নির্বাচনই হবে না এরকম একটা শক্ত কথা কিন্তু গল্প গতকাল বলেছেন আমি ধন্যবাদ জানাই ফকর ইসলাম আলমগীরকে তিনি অনুধাবন করতে পেরেছেন যে বেগম খালেদা জিয়ার মামলায় তার সাজা হবে এই কথাটা তারা বুঝতে পারছেন না কিন্তু পাশাপাশি এই কথাটা বলি নির্বাচন পাঞ্চাল করার কোনো শক্তি আপনাদের নাই বরং বেগম খালেদা জিয়ার সাজা হলে বিএনপি দ্বিধা বিভক্ত ত্রিধা বিভক্ত হবে এতে কোনো সন্দেহ নাই এবং সেই প্রত্যেকটি ভাগে নির্বাচনে আগামী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে ঢাকা মেট্রোপলিটন ও মহানগর উত্তর দক্ষিণের গরু ও খাসির মাংস ব্যবসায়ী সমিতির ধর্মঘট অব্যাহত রয়েছে ফলে বন্ধ রয়েছে রাজধানীর প্রায় পাঁচ হাজার মাংসের দোকান মাংস ব্যবসায়ীরা বলছেন হাটগুলোতে অতিরিক্ত হাসিল আদা সহ বিভিন্ন হয়রানি বন্ধে তারা এ কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন টানায় ধর্মঘটের কারণে সাধারণ ক্রেতার পাশাপাশি হয়রানির শিকার হচ্ছেন নগরীর রেস্টুরেন্ট ব্যবসায়ীরা মাংসের চাহিদা মেটাতে প্রভাব পড়েছে মুরগির বাজারে বিস্তারিত কাজল আবদুল্লার রিপোর্টে আমদানির ঘাটতিরা থাকলেও রাজধানী কাপ্তান বাজারের মুরগির পট্টিতে দাম রয়েছে ঊর্ধ্বমুখী তিন দিন আগেও প্রতি কেজি ব্রয়লার মুরগির দাম কম থাকলেও বর্তমানে প্রতি কেজিতে বেড়েছে দশ থেকে পনেরো টাকা ব্যবসায়ীরা বলছেন রাজধানী জুড়ে গরু ও খাসির মাংস না পাওয়ায় প্রভাব পড়েছে মুরগির বাজারে ব্রয়লারের পাঁচ ছয়তে দশ টাকা হাইট বাড়ছে পাইকারি বিক্রি এটা দশ বারো টাকা খুচরা বিক্রিতে বাইরে গেছে আসছিলাম গরু খাসি নিতে ওইটা পাঁচ দিনের ভিতরে রাজহাঁস নিতে আসছিলাম এটা একটা রাজহাঁস ষোলোশো টাকা চাচ্ছে রাজধানীর গরু খাসির মাংসের সবচেয়ে বড় বাজার লুরু খেলা আর খোস গল্পে অবসর সময় পার করছেন এ বাজারের গরু ও খাসির মাংস পট্টির এই শ্রমিকরা নেই দা কপির কোনো শব্দ কিংবা ক্রেতা বিক্রেতার দর কষাকষি হাসিল কমানো ও চাঁদাবাজি বন্ধ সহ বিভিন্ন দাবিতে ঢাকা মেট্রোপলিটন ও মহানগর উত্তর দক্ষিণের গরু ও খাসি মাংস ব্যবসায়ী সমিতির ডাকে চলছে ধর্মঘট গত সোমবার থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচি আগামী শনিবার পর্যন্ত অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে ব্যবসায়ী সমিতি পরিস্থিতি যেমন একটা ভালো না কিছু কিছু বাড়ি ঘরে চলে গেছে আর কিছু কিছু লোক আছে তারা কোনো কিছু পাচ্ছে না মাদনের দোকান বন্ধ থাকলে আমরা কাজ করতে পারি না আমাদের ফ্যামিলি টাকা পয়সা না ফাটাইতে পারলে বাজার সদায় সব দিকে কষ্ট গাবতলি ইজারাদের এক গরুতে সমস্যা আছে ইজারা লেখা আছে পঞ্চাশ টাকা না পাঁচশো টাকা চারশো টাকা তবে সরকারের সহায়তা না পেলে বৃহৎ আন্দোলনের ইঙ্গিত দিলেন এই নেতা শনিবারের পরেও যদি যদি ওনাদের কোন যদি কন্য ফাঁদ আমাদের ক্ষতি না হয় তখন যদি সরকার যদি ডাকে তাইলে আমরা অবশ্য না ডাকে সারা দিবার যদি উনি না ডাকে তাহলে পরবর্তীতে সব কিছু মিলে আমাদের সংগঠন সংগঠনের সব নেতৃবৃন্দ মিলে আমরা পরবর্তী কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় সেটা তখনকার তখন দেখা যাবে মাংস ব্যবসায়ীদের ধর্মঘটে বিপাকে পড়েছে বিরিয়ানি হাউজ ও রেস্টুরেন্টগুলো গ্রাহক চাহিদা মেটাতে রাজধানীর বাইরে থেকে মাংস আমদানি করছেন তারা গরুগাছের যে অবস্থা আমরা আরো কয়েকদিন হচ্ছে টাকা দিয়ে রাখছি গরুগাছ অল বাজারেই নেই ঢাকায় পাওয়া যায় না গরুর মাংস আমি গতকালকে ঢাকার বাইরে থেকে নারায়ণগঞ্জ থেকে গরুর মাংস আনাইছিলাম বিষয়টি দ্রুত সমাধানের আহ্বান গ্রাহক ও ব্যবসায়ীদের কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা বন্দরনগরীর চট্টগ্রাম স্কুলে ভর্তিতে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগে ছেচল্লিশটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করেছে জেলা প্রশাসন এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ফির নামে সর্বনিম্ন তিন থেকে সর্বোচ্চ তেষট্টি হাজার টাকা আদায়ের প্রমাণ পেয়েছে তদারক কমিটি 
এক্ষেত্রে 23 ফেব্রুয়ারির মধ্যে অর্থ ফেরত বা সমন্বয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিস্তারিত পার্থ প্রতিম বিশ্বাসের রিপোর্টে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভর্তির ক্ষেত্রে 3000 টাকার বেশি আদায় করতে পারবে না বলে সরকারের নীতিমালা রয়েছে কিন্তু নিয়মনীতি তোয়াক্কা না করে বিভিন্ন উন্নয়ন ফি ও টিসির নামে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতে থাকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এই ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ আদায় বন্ধে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে পাঁচটি তদারকি টিমও গঠন করা হয় নগরীর শতাধিক স্কুলের পরিদর্শন শেষে 46টি বিদ্যালয়ের অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগের সত্যতা পায় বিশেষ কমিটি চট্টগ্রাম মহানগরে উন্নয়ন ফি খাতে টাকা নেয়ার কথা বলা নেই তারপর উন্নয়ন ফি খাতে নিচ্ছে এবং এছাড়া বিভিন্ন খাত দেখিয়ে যেগুলো বলা যায় যে নীতিমালায় নাই কোথায় বলাও নাই প্রতিষ্ঠান নিজস্ব কিছু খাত তৈরি করে করে কিছু টাকা নিয়েছে স্কুলগুলোতে ভর্তি বাণিজ্য নিয়ে প্রথম থেকেই প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিল নগর ছাত্রলিক কিন্তু বাড়তি অর্থ নেয়া আরো অনেক বিদ্যালয়ের নাম অভিযুক্তের তালিকা থেকে বাদ পড়ে গেছে বলে অভিযোগ তাদের তবে বাড়তি অর্থ নেয়ার ক্ষেত্রে স্কুলের প্রধানদের অজুহাত কম নয় প্রায় 60 70 টা স্কুলকে দেখলাম এখনো পর্যন্ত অভিযুক্ত স্কুলকে টাকা হয়নি কিংবা তাদেরকে কোনো প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কোনো নির্দেশও দেওয়া হয়নি যদি বলতে যদি এই টাকাটা নিলে আপনারা ঠিক আছে ওকে আর এই ভারী এটা এটা বর্ধিত হবে এদের ইনিশিয়েটিভ আমরা সরকার থেকে বা আগে বলে এসেছি আমরা এখন বলছি কিন্তু এখন এটা পাইনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্থ ফেরত কিংবা সমন্বয় করা না হলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানালেন জেলা প্রশাসক প্রথমত তারা করেছে কিনা এই কমপ্লাই রিপোর্টটা আমাদের দিবে তার উপর ভিত্তি করে তদন্ত টিম দেখবে যে এটা করা হয়েছে কিনা চট্টগ্রাম মহানগরীতে সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে আড়াইশোরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম প্রবাসের সময় আরো থাকছে চল্লিশ দেশের অংশগ্রহণে শুক্রবার ঢাকায় শুরু হচ্ছে রোলবল বিশ্বকাপের চতুর্থ আসন উদ্বোধনী ম্যাচে স্বাগতিক বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ হংকং আগামী সংসদ নির্বাচনে ই ভোটিং চালুর চেষ্টা বর্তমান সরকারের দূরভিসন্ধিমূলক চক্রান্ত বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানী নয়পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন রিজভি বলেন ভোটারবিহীন ডিজিটাল প্রতারণা হলে তা প্রতিহত করবে জনগণ জনগণের দৃষ্টিকে সিসির দিক থেকে অন্যত্র সারানোর জন্য ই ভোটিং ব্যবস্থার আরেকটি ম্যাজিক জনগণের সামনে প্রদর্শন করছে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যে ই ভোটিং ব্যবস্থার কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী তা নিঃসন্দেহে দূরভিসন্ধিমূলক জনগণের ভোটকে শিও উদ্দেশ্য সাধনে জালিয়াতি করার প্রচেষ্টা মাত্র নতুন নির্বাচন কমিশন নিয়ে বিএনপির প্রতিক্রিয়ার কোন মন্তব্য না করে সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালন করতে চান সদ্য নিয়োগ পাওয়া প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা বৃহস্পতিবার সকালে সাভারের জাতীয় স্মৃতি সৌধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পর সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি তিনি বলেন মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের আত্মত্যাগে অনুপ্রাণিত হয়ে নতুন নির্বাচন কমিশন কাজ করতে চায় আমার মনে হয় না এত কথা বলার এখন সুযোগ সময় এসেছে অবশ্যই চ্যালেঞ্জিং অবশ্যই আমরা আন্তরিকভাবে কাজ করব যাতে সার্থকভাবে আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারি তবে এত বিস্তারিত কথা বলার সময় হয়নি আমরা তো এখন বসতেই পারিনি পরে আপনাদের সাথে কথা বলি শেষ কথা স্যার আপনি যেখানে রেফারি রেফারিকে যদি আগেই বলা হয় যে সে আর একটা দলের আপনার মানসিক কোনো ইয়ে হয় কি না এতে আহত হন কি না আহত হই না আমি একলা তারা কেন বলেন কিভাবে বলেন না তাদের ব্যাপার এখানে আমাদের কোনো মন্তব্য বা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া কিছুই নেই এবার প্রবাসের খবর জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা বাংলাদেশ অনন্য নজির স্থাপন করেছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বর্তমান সভাপতি পিটার থমসন জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে বাংলাদেশের এগিয়ে চলা অভাবনীয় বলে উল্লেখ করেন তিনি জাতিসংঘ ও ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের মানবতার কল্যাণে সমুদ্র ও ধরিত্রী সংরক্ষণ বিষয়ক শুনানি শেষে আইপিউ সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী বাংলাদেশ এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এমডিজির সাফল্যকেও ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন নিউ ইয়র্ক থেকে টিএম মামুনের ক্যামেরায় শিহাবুদ্দিন কিসলুর রিপোর্ট মানব কল্যাণ নিশ্চিতে সমুদ্র সংরক্ষণ ও ধরিত্রী সুরক্ষায় নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে দুই দিনব্যাপী জাতিসংঘ ও সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের যৌথ শুনানি হয় এতে বিশ্বের খাদ্য সংকট জলবায়ু পরিবর্তন জনস্বাস্থ্য শিক্ষা সহ জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে রাষ্ট্রগুলোর সংসদকে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখার আহ্বান জানানো হয় ইন্টার পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী পরিবেশ সুরক্ষায় জনপ্রতিনিধিদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করেন সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশের তিন কোটি মানুষ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে বলেও সতর্ক করেন তিনি সি লেভেল যদি এক মিটার যদি আপনার উ
এবং সেটা তো ওই দায়িত্ব বাংলাদেশ একা নিতে পারে না এটা তো বিশ্বকেই নিতে হবে এই বছর যখন আপনার বাজেটটা প্লেস হবে সংসদে যেটা অর্থমন্ত্রী করবেন সেখানে আমরা ওশনসের জন্য কি করতে পারি আর মনে সেটা একটা জায়গা যেখানে একটা করা যায় জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি পিটার থমসন জানান জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সহ বিভিন্ন সহায়তা প্রকল্পে আন্তর্জাতিক তহবিলের বিষয়টি জুন মাসে অনুষ্ঠেয় সমুদ্র সম্মেলনে আলোচিত হবে বাংলাদেশ স্কুল পর্যায়ের পাঠ্যসূচিতে জলবায়ু পরিবর্তন সচেতনতার বিষয়টি অন্তর্ভুক্তিরও প্রশংসা করেন পিটার থমসন জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় বাংলাদেশের বিভিন্ন পদক্ষেপ সারা বিশ্বে ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর জন্য অন্যতম দৃষ্টান্ত দেশটিতে স্কুলের পাঠ্যসূচিতে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করাটা প্রশংসনীয় উদ্যোগ বিশ্বের পঞ্চান্নটি দেশের একশো উনআশি জন সাংসদ ও দশটি আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং উনিশটি এনজিও প্রতিনিধিরা সোম মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত এ শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন শিহাবুদ্দিন কিসলু সময় সংবাদ নিউইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র ধর্ম মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি বজলুল হারুনকে সৌদি আরবের জেদ্দা বিমানবন্দরে স্বাগত জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা রাষ্ট্রীয় সফরে বজলুল হক হারুন সহ তার সফর সঙ্গীরা জেদ্দা বিমানবন্দরে পৌঁছালে স্বাগত জানান আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেদ্দাস্থ বাংলাদেশ কনসুলেটের হজ কনসাল মাকসুদুর রহমান কাউন্সিলর জহির আওয়ামী লীগ নেতা ইউসুফ মোহাম্মদ ফরাজি নজরুল ইসলাম ফিরোজ সহ অনেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে বাংলাদেশি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান আল ফালাক ট্রেডিং এর উদ্বোধন করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আ জ ম নাসির উদ্দিন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সেলিমের সভাপতিত্বে এবং সাজ্জাদ রনির সঞ্চালনায় এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন দুবাই বাংলাদেশ কনসুলেটর কমার্শিয়াল কাউন্সিলর ড এ কে এম রফিক আহমেদ উপস্থিত ছিলেন আবুধাবি বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি ইফতেখার হোসেন বাবুল দুবাই বিজনেস কাউন্সিলের সভাপতি আয়ুব আলী সহ আরও অনেকে জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সেনাবাহিনীকে পেশাদারিত্বের উন্নয়ন ঘটিয়ে জাতি গঠনে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ বৃহস্পতি সেনানিবাসে পদাতিক রেজিমেন্টাল সেন্টারের দ্বিতীয় পুনর্মিলন এবং অধীন রাজশাহী থেকে আরও জানান বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটায় শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে প্যারেড পরিদর্শন করেন রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ পদাতিক সেন্টারের চারটি কন্টিনজেন্ট সশস্ত্র সালাম দেন রাষ্ট্রপতিকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে রাষ্ট্রপতি বলেন শুধু দেশে নয় সেবা ও কর্তব্য পরায়ণতায় বিশ্বের কর্মদক্ষতার পরিচয় দিচ্ছে সশস্ত্র বাহিনী বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা দেশের অবকাঠামো উন্নয়ন গৃহহীনদের আশ্রয়ণ প্রকল্প সহ বিভিন্ন উন্নয়ন ও সর্বমূলক কর্মকাণ্ডে অবদান রাখছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ফোর্সেস গোল দুই হাজার তিরিশ সহ সেনাবাহিনীকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করতে বর্তমান সরকারের নানা পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন রাষ্ট্রপতি দেশপ্রেমিক বীর রেজিমেন্টের সদস্যগণ জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি কর্মজীবনে সকল ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার উন্নয়ন ঘটিয়ে জাতি গঠনে বলিষ্ঠ অবদান রাখবে বলেও আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি প্রায় দেড় যুগ আগে প্রতিষ্ঠিত সেন্টার থেকে এ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ষোলো হাজারেরও বেশি সৈনিক প্রতিষ্ঠার পর রাজশাহীর এই সেনানিবাসে দ্বিতীয়বারের মতো পদাতিক রেজিমেন্টের পুনর্মিলনি সংশ্লিষ্টরা বলছেন সাবেক এবং বর্তমানদের এ সম্মেলনে রাষ্ট্রপতির দিক নির্দেশনা অনুপ্রেরণা যোগাবে প্রতিটি সেনা সদস্যকে আপোষণ করবে জন্মভূমির সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টাল সেন্টার থেকে আজহার লিমন সময় সংবাদ রাজশাহী দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সুরঞ্জিৎ সেন গুপ্ত ছিলেন অগ্রনায়কের ভূমিকায় বৃহস্পতিবার বিকেলে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সুরঞ্জিৎ সেন গুপ্ত স্মরণে নাগরিক শোক সভায় এ কথা বলেন বিশিষ্ট জনেরা এ সময় তারা বলেন অসাম্প্রদায়িক ও জঙ্গিবাদ মুক্ত দেশ গড়তে সুরঞ্জিৎ সেনের ভূমিকা ছিল বলিষ্ঠ তার মৃত্যুতে জাতি একজন আইন ও সংবিধান বিশেষজ্ঞকে হারিয়েছে সংসদ অধিবেশনে দেওয়া সুরঞ্জিৎ সেন গুপ্তের বক্তব্যগুলোকে নিয়ে সারক গ্রন্থ প্রকাশ করার কথাও জানান বক্তারা শোক সভায় আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ও শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন সহ আরও অনেকে বক্তব্য রাখেন জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে এবছর স্বাধীনতা পুরস্কার পেয়েছে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী 
এছাড়া পনেরো ব্যক্তিকে এ পুরস্কারের জন্য মনোনীত করেছে সরকার বৃহস্পতিবার মন্ত্রী পরিষদ বিভাগের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয় স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ অবদানের জন্য এবার স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন অবসরপ্রাপ্ত গ্রুপ ক্যাপ্টেন শামসুল আলম বীরুত্তম আশরাফুল আলম শহীদ মোহাম্মদ নজমুল হক প্রয়াত সৈয়দ মোহসিন আলী শহীদ এন এম নাজমুল আহসান শহীদ ফয়জুর রহমান আহমেদ ও বাংলাদেশ বিমান বাহিনী সাহিত্যে স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছেন বেগম রাবেয়া খাতুন প্রয়াত গোলাম সামদানি কোরাইশি সংস্কৃতিতে মনোনীত হয়েছেন অধ্যাপক ড এনামুল হক ও ওস্তাদ বজলুর রহমান বাদুল গবেষণা ও প্রশিক্ষণ স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছেন শামসুজ্জামান খান ও প্রয়াত ডক্টর অধ্যাপক ড ললিত মোহন নাথ এবং এছাড়া চিকিৎসাবিদ্যায় অধ্যাপক ডাক্তার এ এইচ এম তৌহিদুল আনোয়ার চৌধুরী সমাজসেবায় খলিল কাজী এবং জনপ্রশাসনে অধ্যাপক মোহাম্মদ আনি আসাদুজ্জামান স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছেন আগামী তেইশ মার্চ রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে মনোনীতদের হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা পুরস্কার তুলে দেবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে জঙ্গিবাদ থেকে দূরে রাখা সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন পুলিশের কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্স ন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের প্রধান মনিরুল ইসলাম বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টুডেন্ট কাউন্সিলিং সেন্টারের আয়োজনে সহিংস চরমপন্থা বন্ধে জনগণের সম্পৃক্ততা শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য রাখেন তিনি যে ব্যক্তি বা যে ছেলে যে ছাত্র জাতীয় সঙ্গীত প্রাণ খুলে গাইতে পারে সে কখনো ভায়োলেন্ট এক্সট্রিমিস্ট হবে না যে লালন সঙ্গীত শুনে যে রবীন্দ্র সঙ্গীত শুনে যে নজরুল পড়ে যে বেগম রোকেয়া পড়ে সে কখনো জঙ্গি হবে না ভায়োলেন্ট এক্সট্রিমিজম মোকাবেলা শুধুমাত্র পুলিশের কাজ কোনোভাবেই নয় শিক্ষক ইমাম মিডিয়া সিভিল সোসাইটি সকলে মিলেই আমরা তরুণদেরকে যাতে তারা যাতে ভায়োলেন্ট এক্সট্রিমিজমে লিপ্ত না হয় সেই চেষ্টা চালাতে হবে সংসদ সদস্য গাজী গোলাম দস্তগিরের অফিসে ছাত্রলীগ নেতা কর্মী মোশারফ হোসেনকে গুলি করার অভিযোগে সন্ত্রাসী মাসুদ রানাকে গ্রেফতার করেছে র্যাব বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর কারণবাজারে র্যাবের মিডিয়া সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তথ্য জানান র্যাব তিনের পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল তুহিন মোহাম্মদ মাসুদ তিনি জানান কুমিল্লা সদর দক্ষিণ থানার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় তারা আসলে ইতালির জ্ঞান হারিয়ে যেখানে তাকে পাবে সেখানেই তাকে গুলি করবে অনেকটা সেই অবস্থায় তারা এই ঘটনাটি ঘটিয়েছে মূলত এর সাথে অফিস কিংবা অন্য কারো আমরা এখন পর্যন্ত কোনো সম্পৃক্ততা এখন আমরা পাই বরিশালের কাউনিয়ায় সিটি কর্পোরেশনের উচ্ছেদে বাধা দেয়ায় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে সিটি কর্পোরেশন কর্মীদের সংঘর্ষ হয়েছে এতে পুলিশের আট সদস্য সহ আহত হয়েছেন পঁচিশ জন আটক করা হয়েছে পাঁচজনকে বৃহস্পতিবার দুপুরে বিসিক রোডে এ ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় সকালে সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ইমতিয়াজ আহমেদের নেতৃত্বে বিসিক এলাকায় অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে গেলে বাধা দেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা সিটি কর্পোরেশনের কর্মচারীদের উপর হামলা চালায় তারা এক পর্যায়ে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ লাঠিচার্জ রাবার বুলেট ও ফাঁকা গুলি ছোড়ে এ ঘটনায় মইদুল নামে এক যুবক গুলিবিদ্ধ সহ পঁচিশ জন আহত হন গুলিবিদ্ধ মইদুলকে উদ্ধার করে বরিশাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ব্যবসায়ীদের অভিযোগ কোনো নোটিশ ছাড়াই এ অভিযান পরিচালনা করেছে সিটি কর্পোরেশন দেখছেন প্রবাসী সময় প্রায় তিন মাস পর খুলে দেয়া হয়েছে শ্যামলীর শিশু মেলা তবে এখনো জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হয়নি বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান সম্পত্তি কর্মকর্তা আমিনুল ইসলাম শিশু মেলাটি খুলে দেন এ সময় তিনি জানান লিজনিয়া প্রতিষ্ঠান মেসার্স ভায়া মিডিয়া বিজনেস সার্ভিস তাদের বকেয়া টাকা পরিশোধ করায় নতুন কিছু শর্ত আরোপ করে আগামী এক বছরের জন্য তাদের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে তবে মেলা খুলে দেওয়া হলে দর্শনার্থীদের প্রবেশ উপযোগী করতে আরও কিছুদিন সময় লাগবে বলে জানান তিনি নানা অনিয়মের অভিযোগে গত বছরের ছাব্বিশ নভেম্বর মেলাটি সিলগালা করে দেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আনিসুল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার এ এফ রহমান হলের শাহানিয়াজ ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে ভূত উৎসব বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই উৎসবের আয়োজন করে চারুকলা অনুষদ এতে অংশ নেয় চারুকলা অনুষদের ছাত্ররা আনন্দদানের পাশাপাশি সমাজের চলমান অসঙ্গতি ফুটিয়ে তোলা হয় এতে উনিশশো সাল থেকে ভূত উৎসব পালন করে আসছে 
আনন্দ ও প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে এই উৎসব দর্শকদের মনে জায়গা করে নেবে এমনটাই মনে করেন আয়োজকরা দেশের বাইরের খবর পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের একটি মাজারে আত্মঘাতী বোমা হামলায় অন্তত বাহাত্তর জন নিহত হয়েছেন আহত হয়েছেন শতাধিক এরই মধ্যে হামলার দায় স্বীকার করেছে জঙ্গি সংগঠন আইএস সংবাদ মাধ্যম জানায় বৃহস্পতিবার সিওয়ান শহরের লাল শাহবাজ কালান্দার মাজারের গোল্ডেন গেট দিয়ে এক হামলাকারী প্রবেশ করে ভিড় লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোড়ে গ্রেনেডটি বিস্ফোরণ না হলে নিজের সঙ্গে বাধা বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় হামলাকারী এতে হতাহতের ঘটনা ঘটে আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় বিভিন্ন হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে তাদের চিকিৎসা সেবা দিতে হাসপাতালগুলোতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে এরই মধ্যে হামলার ঘটনার নিন্দা জানিয়ে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ চলতি সপ্তাহে পাকিস্তানে এটি তৃতীয় বোমা হামলার ঘটনা এর আগে সোমবার লাহোরে ও বুধবার দেশটির উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আত্মঘাতী বোমা হামলায় অন্তত বিশ জন নিহত হন রোলবল বিশ্বকাপের খবর আর মাত্র কয়েক ঘন্টার অপেক্ষা রাত পোহালেই পর্দা উঠছে রোলবল বিশ্বকাপের চতুর্থ আসরের শুক্রবার বিকাল তিনটায় উদ্বোধনী ম্যাচে স্বাগতিক বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ হংকং অথচ টুর্নামেন্টের জন্য এখনও প্রস্তুত নয় নবনির্মিত শেখ রাসেল রোলার স্কেটিং কমপ্লেক্স যদিও আসরকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে ঢাকায় এসে পৌঁছেছে সব দলের খেলোয়াড়রা তবে টুর্নামেন্টকে ঘিরে কোনো প্রচারণা না থাকায় এ নিয়ে স্পষ্ট ক্ষোভ ছিল তাদের মধ্যে এমনকি উদ্বোধনের আগে স্টেডিয়াম শতভাগ প্রস্তুত করার ব্যাপারেও সন্ধি হান খোদ ফেডারেশন কর্মকর্তারাই এ ব্যাপারে এবারের আসরে পাঁচ মহাদেশের চল্লিশটি দেশ অংশগ্রহণ করবে আসরে পুরুষ দল রয়েছে উনচল্লিশটি দেশের আর মহিলা দল উনত্রিশটি দেশের এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সীগঞ্জ আবাসন প্রকল্পের নামে নির্বিচারে বিলীন হচ্ছে কৃষি জমি জোর করে দখলের অভিযোগ অনেকের বিরুদ্ধে অসহায় স্থানীয়রা পনেরো বারের মতো পেছালো বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে দুর্নীতির দুই মামলার কার্যক্রম অসুস্থতার কারণ দেখে বৃহস্পতিবারেও আদালতে হাজিরা দেননি বিএনপি চেয়ারপারসন নির্বাচনকালীন সহায়ক সরকারের দাবিতে রাজনীতির মাঠ গরম করতে চায় বিএনপি আস্থা অর্জন করতে পারলে দলীয় সরকারের অধীনেও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন সম্ভব বলছেন বিশ্লেষকরা ময়মনসিংহে মৃত ব্যক্তিকে পলাতক দেখে মামলা চালানোর ঘটনায় আদালতে ক্ষমা চেয়ে পার পেলেন পুলিশ সুপার মনিটরিং জোরদারের নির্দেশ আদালতের এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অনন্য ভূমিকার জন্য বাংলাদেশের প্রশংসায় জাতিসংঘ নির্ধারিত সময়ের আগেই এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করবে ঢাকা আশাবাদ আইপিইউ সভাপতি এই ছিল প্রবাসী সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক ও রবি নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সূচি জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এই মাত্র পাওয়া খবর মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন স্টার্ট স্পেস গিয়ে লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়